一百零二年第八题，那么这题提到承德公司制造假产品，那么针对所谓的固定制造费用，那么成本差异的分析呢，呃，提供的这个九月份的相关资料。最后他问到这个固定制造费用生产数量差异，那其实在这里呢，我们用到的一个呃成本差异分析的架构，因为它只针对固定制造费用这个部分来做差异分析，所以呢，我们先找到所谓的分析架构里面需要的一个实际制造费用。那么实际的这个固定制造费用呢，它的一个金额是二十四万四千。那么先把它放到最左边，再来呢，中间呢是放的是所谓的固定制造费用的弹性预算差异。以及静态预算差异。那么在这个分析架构里面，那么因为是固定制造费用的这个成本，其实是不需要考虑这个预计的一个这个产出水准。因此，哎，在这个分析架构里面，弹性预算差异会等于静态预算差异。它是假设它们落在同一个攸关范围之内。另外最右边呢，这个标准成本的一个分摊数呢，我们是用实际产出换算回去呢，哎，可允许的这个投入，那这个量呢，就是以实际的产出单位数一万单位，那么考虑到每单位的标准的这个生产所需的小时数，那么是零点五小时。零点五小时呢，要依照静态预算里面所提供的，当生产数量是一万两千单位的时候，所需要的机器小时数呢是六千小时，所以呢，等于是每单位的产品所需的小时数是零点五。除此之外呢，呃，标准的这个固定制造费用分摊率呢，每机器小时是四十块。所以呢，我们的分摊数呢，这样算下来是十万单位，所以每单位需要零点五小时，而每小时的成本分摊率呢是四十块，所以这个分摊的一个金额是二十万。那么他问的这个固定制造费用生产数量差异，其实就是把这个所谓的诶静态预算呢的这个金额呢。是以二十四万为准，减掉这个标准成本的分摊数呢是二十万，两者呢相差四万块，那么并且呈现的是一个所谓的不利差异，所以我们的选项要选 C。